স্বাগতম সবাইকে তো আজকে দেখো আমরা নেক্সট থেকে শুরু করব যে আমাদের লাঞ্চ যে সেলটা ছিল এই সেলটা কয়টা সেলের জায়গা নিয়ে আছে এই সেল দেখো একটা এই রেখাটাকে এক্সটেন্ড করে চিন্তা করতে পারো অথবা এই যে রেখাটা আছে এটাকে এক্সটেন্ড করে চিন্তা করতে পারো এক দুই তিন চার পাঁচ তাই না এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা সেলের জায়গা নিয়ে সে নিজে একা আছে তার কোন বরাবর জায়গা নিয়েছে এই বরাবর জায়গা নিয়েছে মানে কলম বরাবর জায়গা নিয়েছে এটা একটা কলম ছিল এটা একটা কলম ছিল তো সো যখন এই বরাবর জায়গা নিবে কস প্যান্ট নিচ বরাবর জায়গা নিলে রোয়েস প্যান্ট তো যেহেতু এই বরাবর জায়গা নিচ্ছে আমাদের কস প্যান্ট ব্যবহার করতে হবে তো সো দেখে আসি আমরা এরপর থেকে করি এরপরে নতুন করে আমাদের একটা কি হবে নতুন করে একটা টিয়ার হবে নতুন করে টিয়ার টিয়ার তারপর হচ্ছে টিয়ার টিয়ার এরপরে খেয়াল করে দেখো যে এই টিয়ার ভিতরে সেল হবে কয়টা একটা সেটাকে টি এস টি এস দিয়ে বানাবো যদি লেখাটা মেবি যে বোল ফরমেটে ছিল হ্যাঁ বোল ফরমেটে ছিল তারপর হচ্ছে টি এইচ তারপর হচ্ছে লাঞ্চ এল ইউ এন সি এইচ লাঞ্চ এবং কয়টা সেলে জায়গা নিছে পাঁচটা সেলে জায়গা নিছে ব্যবহার করতে হবে কস পেন কল এস কস পেন কস পেন ইকল ফাইভ ফাইভ পাঁচটা সেলে জায়গা নিয়েছে তাই না তারপর কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করে নিলাম তারপর খেয়াল করে দেখো এরপরে এরপরে নতুন করে একটা রো হবে সে রোতে সেল আছে কয়টা সে রোতে সেল আছে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার যে সেলটা আছে সে সেল আবার নিচ বরাবর জায়গা নিয়ে আসে দুইটা সেলের প্রজেক্ট যে সেলটা আছে সে নিচ বরাবর জায়গা নিয়েছে তো নিচ বরাবর জায়গা নিলে এখানে কি হবে রোয়েস পাইন টু তো এখানে দেখো সায়েন্স ম্যাথ সায়েন্স ম্যাথ তারপর প্রজেক্ট তাই না এবং পাঁচটা সেল আছে এরকম করে একটা জিনিস মেবি আমাদের বানানো ছিল তো আমরা সেটা কপি করে নিয়ে আসি এই যে জাস্ট এই যে সায়েন্স ম্যাথ সায়েন্স ম্যাথ লেখা ছিল আর্টস এখন আর্টসের জায়গা হবে প্রজেক্ট তো আমরা এটাকে কপি করলাম কপি করে নিচে পেস্ট করে দিব জাস্ট আমাদের টাইমটা আমরা একটু সেভ করছি এখানে কন্ট্রোল এখানে দেখো এই জায়গায় এখন হবে কি নতুন করে একটা প্রজেক্ট হবে তাই না পি আর ও জে ই সি টি প্রজেক্ট কিন্তু প্রজেক্ট সেল কি সিঙ্গেল সেল ছিল না সে নিজ বরাবর জায়গা নিয়েছ একটু খেয়াল করে আসতে পারো যে সে নিজ বরাবর জায়গা নিয়েছে কিনা হ্যাঁ এই যে প্রজেক্ট সেলটা সে নিজ বরাবর কয়টা সেলের জায়গা নিছে দুইটা সেলের জায়গা নিছে নিজ বরাবর নিজ বরাবর জায়গা নিলে আমরা ব্যবহার করি কি আসলে রোয়েস প্যান্ট তো এখানে আমরা ব্যবহার করব রোয়েস প্যান্ট যে এই যে রো রোয়েস প্যান ইকল রোয়েস প্যান ইকল কত হবে রোয়েস প্যান ইকল টু এই ছিল এখানকার কাজ শেষ কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করে নিলাম তারপরে খেয়াল করে দেখো তারপরে সেল আসছে কয়টা তারপরে রোতে সেল আসছে এটা কিন্তু আমাদের কাজ শেষ সায়েন্স ম্যাথ সায়েন্স ম্যাথ প্রজেক্টের কাজ শেষ এরপরে নতুন করে রোতে সেল আসে কয়টা চারটা সোশ্যাল হিস্ট্রি ইংলিশ সোশ্যাল তাই না চারটা সেল আছে তো এগুলো অলরেডি আমাদের বানানো ছিল এখানে এই যে সোশ্যাল হিস্ট্রি সোশ্যাল উপরে একটু বানানো ছিল আমরা একটু নিয়ে আসি এখান থেকে চারটা সেল ধরো এই চারটা চারটা সেলকে আমরা নিয়ে আসলাম কপি করে তারপরে এগুলো টিয়ারের মধ্যে বসাই দিব নতুন করে রোয়ের মধ্যে বসাই দিব তো আমি নতুন করে একটা টিয়ার বানাই নিচ্ছি ধরো টিয়ার টিয়ার মানে হচ্ছে আমাদের টেবিল রো তারপর টিয়ার কমপ্লিট করলাম তাই না এর ভিতরে সেল হবে কয়টা চারটা দ্যাট সেট চারটা আমরা এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ভি এই যে সোশ্যাল হিস্ট্রি সোশ্যাল হিস্ট্রি লিখলাম মেবি যে এখানে হিস্ট্রি ছিল না তো ইংলিশ ছিল ওটা কোনো ব্যাপার না তো লেখে নিতে পারবা তো আউটপুটটা আসলে এরকম আকৃতির আসে কি না কন্টেন্ট পরীক্ষা হলে যে কোনো কিছু লেখা থাকতে পারে তো কন্ট্রোল অ্যাস আমরা এখন এটাকে রান করে দেখে আসি যে আমাদের উদ্দীপকটা যেমন ছিল সেরকম শেপটা আসছে কি না রান করে দেখে আসতে পারি এখানে গিয়ে রিলোড করতে পারি যে এখানে রিলোড করি রিলোড করি হ্যাঁ একদম হুব হুব আমাদের যেরকম ছিল সেরকম কিন্তু চলে আসছে তাই না যে টাইম টেবিল আওয়ার্স মান্থ ফ্রাইডে এটা আমরা একটা ওয়েব পেজে কীভাবে একটা টেবিল করব তাই না এটা আমরা জাস্ট সোর্স কোডের মাধ্যমে শিখলাম এস টেবিল সোর্স কোডের মাধ্যমে এখন দেখো তোমাকে আমি এখানে আরও কিছু এক্সট্রা জিনিস এখানে ট্রাই করছি যেটা তোমার পরীক্ষা হলে থাকতে পারে অলরেডি দেখানো হয়েছে তোমাকে ধরো লাঞ্চ যে সেলটা আছে এটাকে তুমি ইউলো কালার দিবা তো তুমি কিভাবে কালার দিতে পারো কয়েকভাবে তুমি কালার দিতে পারো লাঞ্চ সেলটাকে খুঁজে বের করো এই সেলটাকে তুমি শুধু কালার দিবা এই যে তো এখানে কি করতে পারো কত ক্লাস আমরা দেখেছিলাম বিজি কালার দিয়ে যে শুধু বিজি কালার ইউলো লিখে দিলেই হবে আজকে আমরা একটু অন্যভাবে দেখার ট্রাই করি আমরা স্টাইল দিয়েও কালার দিতে পারি এস এস টি ওয়াই এল স্টাইল এখানে দেখো স্টাইলের মধ্যে এই যে স্টাইল 
এখানে আমরা লিখতে পারি বিজি ব্যাক স্টাইল যদি ইউজ করে তখন বিজি কালার লেখা যাবে না তখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখতে হবে স্টাইলের মধ্যে এভাবে কাজ করে বি এস সি কে ব্যাকগ্রাউন্ড এই দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই যে কলন দিয়ে কালার দিতে হবে কালার কি যাচ্ছ ওয়াই ইয়োলো যাচ্ছ ইয়োলো দাও কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করে এখন ওইখানে গিয়ে রিলোড করো দেখো লাঞ্চ যে সেলটা ছিল এখানে ইউলো কালার পাবে রিলোড করো এই ইউলো কালার কিন্তু চলে আসছে এখন তুমি চাচ্ছ যে লাঞ্চ যে লেখাটা আছে এটা একটা ধরো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক লেখা আছে তো তুমি এটাকে চাচ্ছ গ্রিন করে দিতে লেখার কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছ নট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তুমি এটাকে কিভাবে করতে পারো একই সাথে যেহেতু তোমার স্টাইল ট্যাগ নাও আছে তুমি কি করতে পারো এখানে একটা সেমিকলন ব্যবহার করতে পারো তারপর নতুন করে ক্রিয়েট করতে চাচ্ছ শুধু কালার অ্যাড করতে যাচ্ছ শুধু কালার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড না টেক্সের কালারটা এই যে কালার তারপর হচ্ছে দেখো আমি একটু স্ক্রল করে দিচ্ছি এই যে কালার কলন কি কালারটা কি অ্যাড করতে চাচ্ছ গ্রিন তাই না জি আর এই যে জি আর ডবল ই গ্রিন মানে লাঞ্চটা এখন গ্রিন কালারে দেখাবে তুমি চাইলে এভাবে অ্যাড করতে পারো এখানে গিয়ে রিলোড করো দেখো গ্রিন চলে আসছে কিন্তু আর ক্যাপশনের ব্যাপারটা আশা করি তোমাদের মনে আছে তোমরা যদি এখানে ক্যাপশন দাও তার উপরে এই যে এই জায়গাটায় যে যে ক্যাপশন দিবা সেটাই চলে আসবে আসলে তো এই ছিল আমাদের আসলে একটা টেবিল আমরা কিভাবে করব এখানে কিভাবে কালার দিব তুমি চাইলে প্রত্যেকটা সেলকে ইন্ডিভিজুয়াল কালার দিতে পারো হাইড এন্ড ওয়েট দিতে পারো তাই না এবং রোয়েস পেন কলস এখানে আর একটা ব্যাপার বলে রাখি তোমাদের এখানে কন্টেন্টগুলো এখানে কিন্তু আওয়ার্সের জায়গায় একটা লিস্ট দিয়ে দিতে পারে যে এখানে একটা লিস্ট তৈরি করা থাকবে তারপর হচ্ছে সাপ সুপের কিছু ব্যবহার থাকতে পারে যে এখানে ধরো লান্সের জায়গায় দিয়ে দিছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার স্কোয়ার ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাই না তো এটা কিভাবে করতে হবে জাস্ট এইটার এই সেলের ভিতরে গিয়ে তোমাকে সাপ সুপ তুমি শিখে আসছিল ওই ট্যাগগুলো এখানে লিখতে হবে তো এটা থাকতেই পারে তো আমরা যেহেতু জানি আমরা আশা করি লিখতে পারবো তারপর প্রবলেম হলে আমাদেরকে জানাবো তো এখানে আল্লাহ ফেস